Estamos en las lagunas de las Tres de Cuellar y vamos a ver cuál es el equipo que, necesite, que necesitamos para hacer observación eh, ornitológica. No es que sea imprescindible este equipo, lo que pasa es que este equipo pues, nos da unas ventajas, nos da unas prestaciones que están pues, eh, francamente bien para, hacer, eh, eh, para disfrutar de un día natural eh, viendo, haciendo observación de aves. observación ornitológica desde luego es eh, una actividad de lo más placentera, de lo más eh, lúdica, formativa, eh, de lo más entretenida. Hace falta tener un poquito de paciencia, hace falta tener eh, un equipo adecuado. Eh, yo os voy a enseñar el equipo que nosotros utilizamos. Primera cosa es que por supuesto que no hace falta eh, un equipo como este. Lo que ocurre es que si ya quieres utilizar las fotografías para, eh, por ejemplo, para un libro o quieres para... Eh, eh, publicarlas o para hacer cualquier cosa cuanto mejor sea el equipo indudablemente eh, mucho mejor cuanto mejor sea la zona y cuanto más rica en eh, riqueza ornitológica pues eh, mucho mejor eh, estamos como digo en, en, en las tres de Cuellar, que es un pequeño pueblo eh, que hay en, en segovia estos son unas lagunas que se han recuperado hace algún tiempo y que mm, eh, el nuevo ecosistema que se ha creado pues ha traído diferentes eh, especies, unas eh, especies muy interesantes para ser observadas, que después eh, os mostraremos. Pero ¿cuál es el equipo eh, que, que utilizamos? Bueno, empezamos describiendo el telescopio. El telescopio que utilizamos nosotros es un COWA. Eh, nos planteamos mm, eh, otros equipos, eh, como los equipos CEIS o como los equipos Leica, pero eh, este equipo tiene una calidad similar, no hemos encontrado ninguna diferencia apreciable en la nitidez de la lente CEIS o Leica y eh, nos decidimos por las últimas tecnologías que estaban casi más, más que de CEIS y de Leica, que quizás hayan quedado un poquito, mm, o sea, muy buenas ópticas desde luego, eh, un poquito más desfasados en otras cosas, eh, nosotros pensamos, o sea, nos, nos inclinamos por... Eh, Swarovski o Kowa. Eh, finalmente decidimos eh, Kowa porque alguna pequeña ventaja, por ejemplo, está doble enfoque que Swarovski tiene solo un eh, anillo de enfoque. El hecho de que sea eh, totalmente estanco, totalmente blindado, pues también nos gustaba. Entonces, eh, finalmente, bueno, pues nos decidimos por eh, este telescopio eh, Kowa que está formado por dos partes: el propio telescopio y el ocular. El ocular que hemos elegido es un 2560 y eh, más o menos mm, el coste aproximado del equipo son, eh, no llega a 3.000 euros, son unos, en total son como 2.800. Por ahí. Eh, pero claro, el equipo solo nos sirve para observación, pero la primera cosa que vamos a necesitar es un buen trípode. Necesitamos un trípode estable, un trípode que sea firme, que nos permita eh, obtener unas imágenes eh, estables, eh, no trepidadas. Entonces eh, utilizamos un, eh, eh, un trípode que fuera estable, pero no fuera muy pesado, porque si no es un rollo el, el transportarlo. Eh, los trípodes de vídeo, por ejemplo, que son mucho más estables, son más complicados, son más pesados para el transporte. Así que nos decidimos por uno eh, de aluminio de la marca KF, eh, que no es muy caro, unos 100 euros o por ahí, más o menos. Y eh, lo que sí es importante es el cabezal. ¿Qué cabezal es el que decidimos eh, utilizar? Nosotros vamos a tener que hacer pequeños movimientos mmm, para llegar a donde estábamos. Así que, en principio, utilizamos unas rótulas, que eran también rótulas de vídeo, pero joder, los cambios eran demasiado bruscos. Así que nos decidimos por este tipo de rótula, que es milimétrica y que nos permite mover un poquito en tres ejes. Eh, es, un, eh, es un cabezal de la marca, eh, una rótula, vamos, de la marca Benro, y, y bueno, pues está francamente bien, ¿no? no es muy caro, no sé, como ciento y pico euros, más o menos, eh, pero bueno, suficiente. Y a esto eh, continuamos y le acoplamos eh, una cámara fotográfica. La cámara fotográfica que acoplamos, pues fue una cámara fotográfica, eh, nos decidimos por pues, eh, casi lo mejor que hay en el mercado en estos momentos, que son cámaras mirrorless, eh, una cámara sin espejo, eh, Pensamos que la tecnología reflex ya está 
eh, desactualizada, pues lo que están haciendo Canon y Nikon, están intentando imitar lo que está haciendo eh, Sony y por tanto nos parecía que, que una cámara Sony podía ser muy interesante. Nos decimos por el, el modelo que, que pensamos que es el más avanzado de Sony para hacer fotografía, que es el eh, Sony Alpha 7 eh, R4. Hay modelos superiores como la, los Alpha 9 y tal, pero ya a nosotros nos pillan eh, fuera, ¿no? porque ya salen muy caros y o la Alpha 1, por ejemplo, salen demasiado caros, hasta donde nosotros estábamos dispuestos a pagar, que son como unos 4.000 euros por la cámara, eh, pues nos pareció interesante eh, esta cámara, Alpha 7 R4. Tiene una resolución de 61 megapíxeles, con lo cual, eh, cuando nosotros obtengamos la foto, podemos hacer un zoom todavía poderoso y seguirá teniendo muy buena calidad. Podemos así fotografiar, por ejemplo, a esta distancia, sin ninguna, ningún problema, un ojo de un animal. Pero claro, para acoplar la cámara necesitamos dos piezas. Primera pieza que necesitamos, necesitamos esta pieza de unión, que lo que va a hacer va a ser salir de la rosca mmm, Sony, que es la montura E, a una rosca normalizada que se llama eh, rosca T2. Pues eh, esto es esta pieza que veis aquí. Y una vez que ya hemos salido a una rosca normalizada T2, le hemos acoplado este accesorio que vende Kowa y que permite eh, salir del ocular a rosca T2. Así que son dos piezas, esta y esta. No son muy caras en eh, ninguna de las piezas. Esta vale como unos 100 euros y esta vale unos 30 o así. Pero todavía pensábamos que hacían falta otros dos complementos. Primer complemento, para no tener que tocar la cámara, un disparador. Entonces eh, utilizamos un disparador remoto, que es este. Entonces, eh, cuando identificamos una fotografía, ¡pac! hacemos foto desde aquí sin tener que tocar la cámara. Ajustamos eh, lo que queremos ver. Y una vez que eh, tenemos enfocado perfectamente lo que queremos ver, pues fotografiamos sin tocar la cámara. Por último, eh, claro, como la, la pantallita es muy pequeñita, pues preferimos una pantallita más grande, algo en el que podamos ver, y que además si viene alguien con nosotros, pues que pueda ver también lo que estamos mirando. ¿no? Así que utilizamos una pantallita de, de, eh, de 5 pulgadas y media de la marca Fieldwork, eh, que es un poquito más grande que esta pantallita, que es de apenas de 2 pulgadas y media, 3 pulgadas, que es la, la que viene incluida en la cámara. Y eh, claro, podemos disfrutar un poco más nuestra visión y nuestra experiencia ornitológica. Así que vamos a obtener eh, unas cuantas fotos.